হ্যালো 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 কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো আজকে আমি আবার এই পৃষ্ঠটান সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আর একটা অধ্যায় আলোচনা করব আজকের বিষয়বস্তু হচ্ছে কৈশিকতা তবে এটা আলোচনা করার আগে তোমাদেরকে আমি অনুরোধ করব এর আগের পর্বটা অর্থাৎ পঞ্চম পর্বটা দেখে নিবা ওখানে পৃষ্ঠটানের গোপন কথা বলে অনেক কিছু তথ্য ইন্টার্নাল অনেক এক্সপ্লেনেশন ওখানে দেওয়া আছে যেগুলো হয়তো অনেক কিছু তোমরা বইয়ে পাবা না আমি তোমাদেরকে আবার বলবো এটা একটু দেখে নেবে তাহলে আজকে যে আলোচনাটা করবো সেটা তোমাদের জন্য বুঝতে খুব সুবিধা হবে ওকে কৈশিকতা ব্যাপারটা কি ক্যাপিলারিটি ক্যাপিলারি ক্যাপিলারিটি ক্যাপিলারি ক্যাপিলাস শব্দ থেকে কিন্তু ক্যাপিলারিটিটা এসছে ক্যাপিলাস মানে হচ্ছে কেস চুল তাহলে ক্যাপিলারি টিউব মানে হচ্ছে চুলের মতো ছিদ্র নলকে আমরা ক্যাপিলারি টিউব বলি তবে অত চিকন না হলেও একটু হচ্ছে মোটা হলে চলবে তাহলে খুবই চিকন ছিদ্র বিশিষ্ট কাঁচ নলকে আমরা ক্যাপিলারি টিউব বলি বা বাংলায় কৈশিক নল কেশ থেকে শব্দটা এসছে কেশ মানে চুল কৈশিক নল শব্দটা এসছে ঠিক আছে আমরা বলি কৈশিক নল আর এর বৈশিষ্ট্যটা কৈশিকতা বলি অর্থাৎ একটা কৈশিক নলকে মানে চুলের মতো চিকন ছিদ্র একটা নলকে আমরা তরলে নিমজ্জিত করলে ওর মধ্যে দেখা যায় তরল উপরে উঠে যাচ্ছে মানে তার লেভেল থেকে উপরে উঠে গেছে কি মানে নিচে নেমে গেছে এই যে ঘটনা এই ঘটনাটাকে বলা হয় কৌশিকতা আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে আমরা এই আলোচনার জন্য দুই রকম পদ্ধতিতে এটাকে ব্যাখ্যা করব বা দুই রকম পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করব আর আমি আবার বলছি পঞ্চম অধ্যায় দেখে নিতে হবে আচ্ছা কৈশিকতা এই ঘটনাটা ব্যাখ্যা করার জন্য দুটো পদ্ধতি এই কারণে নেব আমরা পৃষ্ঠশক্তি বা পৃষ্ঠ টান সম্বন্ধে পড়েছি এই টান বা বল দিয়ে ব্যাখ্যা করব আবার আমরা দেখেছি বুদ্ধদের অভ্যন্তরে চাপ পৃষ্ঠ টান সংক্রান্ত কারণে চাপ ঘটনাটা তোর ব্যাখ্যা করেছি মনে হয় একটা বুদ্ধদের ভিতরে অতিরিক্ত চাপ কত ফোর এস বাই আর পৃষ্ঠ টান ফোর এস বাই আর আর হচ্ছে ব্যাসার্ধ আর এস হচ্ছে পৃষ্ঠ টান এক তো হলে টোয়াইস এস বাই আর ঠিক আছে এই চাপ এই চাপ দিয়ে ব্যাখ্যা করব দুটো দিয়ে ব্যাখ্যা করব দুইটা দিয়ে গাড়ি দিয়ে গ্রুপ নিয়ে আসবো এবং এটা আনার কারণ আমাদের ব্যাখ্যা করতে সুবিধা হবে ওকে যদিও কৌশিক নল তবে আমি অত চিকন করে আঁকলে দেখাতে বা বোঝাতে পারবো না মনে করো আমি একটা বড় ফাঁ মোটা ফাঁপা নল আঁকছি কিন্তু আসলে ওটা কৈশিক নল এই ধর একটা কৈশিক নল নল এটা একটা তরলের মধ্যে নিমজ্জিত করা আছে এই নিয়মিত করলে তরলে ধাকটা হয় উপর দিকে না নিচে নেমে যায় ওকে এটা ধরো এই লেভেল আমি মিশিয়ে দিলাম এখন ধাকটা থাক এই এখানে এই তরলটা এইরকম একটা আকার ধারণ করবে ওকে এটা মানে একটু বেশি নেমে গেল ওকে একটু বুঝার জন্য এটা বড় করে তবেটুকি যে একটা কাঁচ নল সরি বা কোন নল আমি কাঁচ নল বলছি এই কারণে যে আমি তাহলে ভিতরে একটা দেখতে পাবো প্লাস্টিক নল দিলে হতে পারে কোনো অসুবিধা নাই আমি কাজ নল বলছি আমরা কাজ নল দিয়ে কোনো বস্তু তাই কাজ নল নিমজ্জিত করলে এই ভিতরের তলটা এরকম অবতল হয় এবং এটা আমি তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করেছিলাম কেন অবতল হয় কখন এই রকম মানে উপর দিকে উঠে যায় এটা তোমাদের কাছে আলোচনা করা হয়েছে এখানে এসব সংশক্তি বল আসন্ন বল সংশক্তি বল এর পার্থক্যের কারণে ঘটনা ঘটে এই কোনটাকে আমরা স্পর্শ কোন বলে থাকি অর্থাৎ এই কঠিন এবং তরলের মুক্ত তলের মধ্যবর্তী তরল যে কোনটা করে এখানে এটা হলো আমার স্পর্শ কোন এগুলো মনে আছে মনে হয় এটা লেস দেন নাইনটি ডিগ্রি এটা গ্রেস দেন নাইনটি ডিগ্রি হঠাৎ প্রেমি আমি লেস দেন নাইনটি ডিগ্রি নিয়ে ব্যাখ্যা করছি আমি আবার এখানে লিখেছি আমি এই 
তরলের উপরের একটা বিন্দুকে এ দিয়ে প্রকাশ করলাম ঠিক তার সন্নিকটবর্তী তরলের মধ্যে একটা বিন্দুকে আমি বি দিয়ে প্রকাশ করলাম এটা কাস নল এর ভিতরে বা নলের ভিতরে একটা তল এখানে আমি এই বিন্দু একটা নিলাম খুব উপরে একে আমি সি দিয়ে লিখলাম ঠিক তার সন্নিকটবর্তী অর্ডার বিন্দুকে ডি দিয়ে লিখলাম এখানে আমি একটা ধর বিন্দু নিলাম ই ধর নিলাম এ বিন্দুতে চাপ পি এ বি বিন্দুতে চাপ পি বি সি বিন্দুতে চাপ পি সি ডি বিন্দুতে চাপ পি ডি ই বিন্দুতে চাপ পি এখন প্রশ্ন হলো এটুক বায়ু বায়ু বিন্দুতে চাপ যদি পি জিরো হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তুমি বলে দিবে যে পি জিরো ইকুয়াল টু পি এ ইকুয়াল টু পি সি ইকুয়াল টু পি ই चपंदु चप আমি এখানে নিঃসন্দেহে পিসি ইকুয়াল টু পি জিরো লিখতে পারি পি তো বলেছি এখানে ঘটনাটা কিন্তু দেখো এটা একটা অবতল তল এদিক অবতল এদিকে উত্তল তোমাদেরকে বারবার করে বলা হয়েছে উত্তল তলের চাপ কম অবতল তলের চাপ বেশি তো নিঃসন্দেহে আমার এইখানে ডি বিন্দুতে চাপ কম অর্থাৎ পিসি ইজ গ্রেটার দেন পি তরলের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য হলো যে তরল সমচাপে থাকতে চায় এখানে চাপ পি জিরো এখানে চাপ পি জিরো এখানে চাপ পি জিরো ওই চাপে এ বিন্দু চাপ এ বিন্দু চাপ পি জিরো আছে তাহলে এ বিন্দু চাপ পি জিরো নাই লেস দেন পি জিরো কেন নিচে উত্তর তাহলে চাপ কম কতখানি কম নিঃসন্দেহে আমি যদি এটাকে একটা গোলকের অংশ বিশেষ চিন্তা করি আমি যদি এখানে একটা স্পর্শক আঁকি ডিটা মুছে দিই তাহলে নিঃসন্দেহে এই কোনটা থিটা আমি যদি এখন এই স্পর্শকের উপর লম্ব টানি এবং এটা যদি তার কেন্দ্র হয় এটা যদি তার স্পর্শটা ভালো হয়নি এটা যদি তার কেন্দ্র হয় গোলকে তাহলে এই তার ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর অর্থাৎ এই যে বক্রতল এর বক্রতা ব্যাসার্ধ আর তাহলে নিঃসন্দেহে এখানে যতটুকু চাপ কম সেটা হচ্ছে আমার পি টয়েস এস বাই আর তাহলে এটুকু চাপ কম আছে আমার এই নিচে সুতরাং আমি এখানে ডি বিন্দুতে চাপ বলতে পারি পি ডি ইকুয়াল টু পি জিরো মাইনাস সরি একটা তল টয়েস এস বাই আর ঠিক আছে আমার এখানে চাপ বেশি এখানে চাপ কম কতটুকু কম টয়েস এস বাই আর পরিমাণ কম এই চাপ কমে থাকার কারণে আমি আবার বলছি তরল সমচাপে থাকতে চাই সুতরাং তরল এখানে আরোহণ করবে উপরে উঠে যাবে কতখানি উঠবে যতখানি উচ্চতায় উঠলে যতখানি উচ্চতায় উঠলে এই তরলের পৃষ্ঠ থেকে এই উচ্চতা যদি এই হয় এর চাপ যদি টয়েস এস বাই আর এর সমান হয় এর চাপ কত এইচ রো জি উচ্চতা ইন্টু ঘনত্ব ইন্টু বিকর্ষণ তরল চাপ সমান যদি টয়েস এস বাই আর হয় তাহলে আমার এটুকু এটুকু সমান হয়ে যাচ্ছে এর চাপ হলো এটুকু ঠিক আছে না তাহলে কি হবে এটা সমতায় থাকবে এই চাপটুকু ওর ঘাটতি চাপটুকু পূরণ করবে বা আমি আরো সহজে বলতে পারি আমার এখানে পি জিরো এখানে চাপ তাহলে কত হবে এখানে চাপ আছে আমার পি জিরো মাইনাস ছিল যেটা পি জিরো মাইনাস টয়েস এস বাই আর তারপরে এটুকু হচ্ছে আমার এখানে চাপ আছে আর এটুকু চাপ হচ্ছে আমার এইচ রো জি দ্যাটিক্যাল টু এখানে চাপ আমার পি জিরো তাই নয় কি এখানে যদি এই উচ্চতা না থাকতো তাহলে চাপ ছিল আমার এটুকু ডি বিন্দুতে 
এখন এটুকু ঢেকেছে ওটুকু চাপ দিচ্ছে এই ছিল জি এখানে বায়ুমণ্ডলের চাপ আছে এখানেও বায়ুমণ্ডলের চাপ পি জিরো এখানেও বায়ুমণ্ডলের চাপ পি জিরো সুতরাং আমার এটার অবশ্যই এখানে চাপ পি জিরোর সমান হতে হবে তার জন্য এই ঘটনা ঘটতে হবে কিনা বলো এই চাপ সমান এখানে চাপের সমতা রাখতে হবে তাহলে দেখো কি দাঁড়াচ্ছে তরলটা মুছে দিই পি জিরো ইকুয়াল টু পি জিরো মাইনাস টু এস এস বাই আর প্লাস এইচ রো জি এই পি জিরো পি জিরো কাটে তাহলে টোয়াইস এস বাই আর ইকুয়াল টু এইচ রো জি আমি আগেই বলেছিলাম কথাটা আমি এটা ব্যাখ্যা করলাম তাহলে আমি পৃষ্ঠটা এস টা বের করতে পারি দেখো এ সমান আর এইচ রো জি বাই ফাইন এটা পৃষ্ঠটা আর হলো কি এই যে বক্রতল তার ব্যাসার্ধ রিয়ম্বার এই যে বক্রতল তার ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর ঠিক আছে আমি লেখা রাখি এস ইকুয়াল টু আর এইচ রো জি বাই টু এখানে একটা কি এই বক্রতলে এর ব্যাসার্ধ ঠিক আছে একটু এখানে আসো এই যে আর এটা হলো এই স্পর্শকের উপর লম্ব অবশ্যই বৃত্তের স্পর্শকের উপর লম্ব টানলে সেটা অবশ্যই কেন্দ্র দিয়ে যায় अवस्थान कर आर लम्ब बसार्धर लम्ब और बसार्धर लम्ब আর এইটা মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে থিটা তাহলে আমি কি বলতে পারি যে এটার উপরে এটা লম্ব এটার উপরে এটা লম্ব এই কোন যদি থিটা হয় তাহলে এই কোনটাও থিটা যদি এই কোনটা থিটা হয় এটা যদি আর হয় এটা যদি ক্যাপিটাল আর হয় তাহলে কি লিখতে পারি আর কস অফ থিটা ইকুয়াল টু স্পলার আর কস থিটা কাছে বহু माइक्रोस्कोप दिए टेलिस्कोप दिए माइक्रोस्कोप दिए भाई भलो मेरे स्वलार जानी आर्थर जाना वक्रता मापते हो रिप्लेस कर फिली आर समान कि लेखा जाए बोलो आर वस अफ थीटा ये বক্রতার ব্যাসার্ধের সাথে নলের ব্যাসার্ধের সম্পর্ক কি আর ইকুয়াল টু স্মলার বাই কস অফ থিটা তাহলে এই মানটা যদি এখানে আমি বসিয়ে দিই তাহলে এস ইকুয়াল টু দাঁড়াচ্ছে আর এইচ রো জি বাই টোয়াইস কস অফ থিটা এটাও আর একটা ফর্ম সেখানে যেটা আমি মাপতে পারি সেই ব্যাসার্ধ দিয়ে এভাবে আমি মাপতে পারি না আবার তো এই মাপা যাবে না কেন আমার দরকার কি আমি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে আমি এটা ব্যাসার্ধ ভেবে নিতে পারি সুতরাং স্পার মাপা যায় এটাই ব্যবহার করা হয় আর স্পর্শ কোন থিটা এই কোনটা মাপতে হবে আর এই আর মাপতে পারলে তখন আর থিটার কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই ওকে আচ্ছা একটা কথা এখানে এটা গুরুত্বপূর্ণ দিয়ে এটা এক নম্বর সমীকরণ থাক এটা দুই নম্বর সমীকরণ থাক আমার দুটোই কিন্তু প্রয়োজন আছে দুটোই কিন্তু প্রয়োজন আছে আচ্ছা আসি যদি এখানে যদি আচ্ছা একটু তোমার নিঃসন্দেহে জানো গোলকের পৃষ্ঠে যদি স্পর্শ টানা যায় বা বৃত্তের পৃষ্ঠে যদি স্পর্শ টানা যায় এই তাহলে এই 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 ব্যাসার্ধ এটা তাহলে এই স্পর্শক আর এটার মধ্যবর্তী কোন কিন্তু জিরো ডিগ্রি তাহলে জিরো ডিগ্রি যদি হয় তাহলে এর ব্যাসার্ধ আর এই গোলকের ব্যাসার্ধ কিন্তু সমান হয়ে যায় যদি আমার স্পর্শকোন স্পর্শকোন থিটা সমান জিরো ডিগ্রি হয় তাহলে আমি আমার যে বক্রতল সেটা একটা পুরাপুরি আর ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট গোলকের অর্ধেক মাথায় ঢুকো অর্ধেক ঠিক আছে আমি আবার বলছি যদি আমার স্পর্শ কোন জিরো ডিগ্রি হয় তাহলে এই যে বক্রতল এই বক্রতলের নাম হচ্ছে মিনিস্কাস এই মিনিস্কাসের ব্যাসার্ধ 
হচ্ছে এই নলে ব্যাসার্ধ সমান এবং এটা একেবারে অর্ধমিক অর্ধগ্রহকে ন্যায় আচরণ করে মাথায় রাখো যদি এরকম হয় তাহলে আমি কিন্তু এইচ নিয়েছিলাম এইটুকু এইটুকু এইচ এখানে কিছু কিন্তু পানি থেকে গেছে এই পানিটুকু উচ্চতা বা পানির পরিমাণ হিসাবে বাইরে রেখেছি কেন রেখেছি আমার থিটা অনেক বড় এটা রেখেছিলাম থিটা যদি বড় হয় তাহলে এই মধ্যে যে পানির পরিমাণ অত্যন্ত নগ্ন হয়ে যায় আর অত্যন্ত নগ্ন হলে আমার এই টুকের মধ্যে যেটুকু পানি আছে সেটুকু হিসাব বিকাশের মধ্যে না মিললেও চলে আচ্ছা ঠিক আছে নিয়ে নি নিয়ে নি আচ্ছা আমি যদি মনে করি যে আমি এটুকু চিন্তা করো তো আমার এর ব্যাসার্ধ আর এদিকে ও আর এদিকে ও আর তাহলে আমার এটুকু উচ্চতা হচ্ছে টোয়াইস আর তাহলে আমি যদি টোয়াইস আর বেশি উচ্চতা বিশিষ্ট আর ব্যাসার্ধের একটা সিলিন্ডার কল্পনা করি টোয়াইস আর উচ্চতা বিশিষ্ট আর ব্যাসার্ধের যদি একটা সিলিন্ডার কল্পনা করি তাহলে আমার এই গোলকটা পুরোপুরি এই সিলিন্ডার মধ্যে কেটে যায় আর আমি যদি সিলিন্ডার আয়তন থেকে আমি এই যদি গোলকের আয়তনটা বাদ দিই তাহলে এই জায়গার অংশগুলোর আয়তন আমি পেয়ে যাব আর আমার কিন্তু অর্ধেকটা দরকার ঠিক আছে তাহলে আমি অর্ধেকটা হিসাব নিকাশ করি কি বল হিসাব নিকাশ করার দরকার নেই আগে অর্ধেক লিখে দিলাম সমস্যা শেষ সিলিন্ডার আয়তন কত সিলিন্ডার আয়তন পাই আর স্কোয়ার এইচ ক্ষেত্রফল ইন্টু উচ্চতা এখানে উচ্চতা কত টোয়াইস তাহলে কত হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার ইন্টু টোয়াইস থাক আমি গুণ করতে চাচ্ছি না আচ্ছা গোলকের আয়তন কত ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউ তাহলে সিলিন্ডার আয়তন থেকে অর্ধেক তো নিয়ে নিয়েছি এটুকু পেয়ে যাবো তাহলে সিলিন্ডার আয়তন কত পাই আর স্কোয়ার ইন্টু টোয়াইস আর মাইনাস ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউ ওকে আচ্ছা আমি টু কমন নিতে পারি তাহলে টু টু কাটবে এটা কিন্তু আমার এইটুকু জায়গার পানি আয়তন কত আয়তন আয়তন রিমেম্বার আয়তন বের করছি আমি এই টু আর টু কমন নিলাম টু কেটে গেল পাই আর স্কোয়ার কমন নিচ্ছি পাই আর স্কোয়ার কমন নিচ্ছি এটা বড় করে লিখি পাই আর স্কোয়ার কমন নিচ্ছি তুই বলতে পারো সার কেন আর কিউ কমন নিয়ে নিলেন না আমি পরে ব্যাখ্যা দিয়ে আর কিউ কেন কমন নিলাম না আমি আর কমন নিব পরে এই যে আর কমন নিয়ে নিলাম তাহলে এখানে কি থাকলো ওয়ান এখানে কি থাকলো টু বাই থ্রি তাহলে দেখো পাই আর স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান থার্ড আর আচ্ছা ওকে এটুকু আমার ক্ষেত্র হল এটুকু আমার ক্ষেত্র হল ইন্টারেস্টিং ঘটনা চিন্তা করো मान सिलिंडारे एखने जेटुकु आयन आर नलेज जो व्यसार्ध तरह व्यसार्धे एक तृतीयांश एक तृतीयांश দিয়ে এই জায়গাটা পূরণ করলে যতখানি পানি থাক তো সেটাই হচ্ছে আমার এই অংশে এই অংশে মোট আয়তন আমি কি বলতে পারিছি আমার এই যে এই আয়তনটা হচ্ছে কত এর ওয়ান থার্ড আর এর সমান উচ্চতার সমান এটা ক্ষেত্রফল ইন্টু উচ্চতা তাহলে আমি এক কাজ করি আমি এখানে এই যে আ এই সে দিয়েছিলাম যেটা আমি এই উচ্চতা নিয়েছিলাম তাহলে এখানে আরো অন্ধার যোগ করে দিই তাহলে তোর অশান্তি দূর হয়ে যায় মনে হয় তাই না তাহলে ঠিক আছে এস ইকুয়াল টু আর ইন্টু এইচ প্লাস ওয়ান থার্ড আর রো জি ডিভাইড বাই টু তাহলে এখান থেকে দূর হয়ে গেল একে বলে মিনিস ক্লাস কারেকশন মিনিস ক্লাসের সংশোধন প্রয়োজন পড়ে না শুধুমাত্র যেসব তরগুলো কোন নাইনটি ডিগ্রি সরি জিরো ডিগ্রি বা তাদের কাছাকাছি হয় তার জন্য কিন্তু এই কারেকশনটা করা প্রয়োজন তুমি দেখেছ আমি কিন্তু পুরোপুরি জিরো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের জন্য মানটা বের করেছি এর উচ্চতা ওয়ান থার্ড অফ আর 
সুতরাং যদি থার্টি ডিগ্রি বা টোয়েন্টি ডিগ্রি বা ফর্টি ডিগ্রি বা ইত্যাদি হয় তখন এই কোণে এর মধ্যে যে পায় থাকে নেগেটিভ মনে হয়ে যায় তারপরে আবার যদি এই নাইনটি ডিগ্রি না হয় একশো আশি ডিগ্রি হয় এইরকম এইরকম এই কোণটা একশো আশি ডিগ্রি হয়ে যায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমার গণনা করবো কিন্তু এইরকম হয় তখন আমি আর দুই জানার মধ্যে নিবো না পরে আসবো ওখানে একটু বলবো আছে আচ্ছা আর যদি এখানে বসাই थार्डलो क्षेत्रफल समीकरण টু কস অফ থিটা সমীকরণ নম্বর তিন দিয়ে রাখি আর এর জায়গায় লিখে দেবো আমি কি এস ইকুয়াল টু আর এইচ প্লাস ওয়ান থার্ড আর রোজি বাই একই কথা টু এই চার নম্বর থাক এটা এটা এর জন্য विवेचना कर আমি আর এই সূক্ষ্ম এমনিতে বলছি আর হচ্ছে কি ক্যাপিলারি কৈশিক নল কৈশিক নল কৈশিক নল মানে নলের মধ্যে ছিদ্র এত চিকন যে চুলের মতো চিকন সেক্ষেত্রে তার ব্যাসার দোয়া এটা যে কি যেমন মান বাড়া হবে তাকে তিন দিয়ে ভাগ করা আছে খুঁজে পাওয়া যাবে না মাইক্রোস্কোপ দিয়ে বুঝতে হবে তাই না আমি এই ক্যাচালটা আমি বাদ দিচ্ছি আমি এই টাকে নিয়ে একটু ভাবি আচ্ছা तरल तरल तापम्रेवर्तन ना हो मोटामुटी घटना पत्र से पत्र संगे ओ तरल दिए गुण कर सर्वतना जेरिनेच्चता लिखते अर्थात व्यसार्ध जत छोट है तरल आरोहण आरोहण बोलती पर व्याख्या करो कि
সেটা তত বেশি হবে ব্যাসার্ধ যত বড় হবে আরোহণ তত কমে যাবে যত ব্যাসার্ধ চিকন হবে তরলের আরোহণ তত বেশি হবে যত ব্যাসার্ধ মোটা হবে আরোহণ তত কমে যাবে তুমি এই গ্লাসে যদি পানি রাখো তাহলে গ্লাস যেরকম মোটা হয় তাহলে এরকম হয়ে যাবে আরোহণ হয় না বললেই চলে কিন্তু ভাই বা বাবারা আমি একটা কথা বলি আমি এইটা আমি মানতে রাজি আছি তখন পর্যন্ত কতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত এই তরলের পৃষ্ঠ থেকে এই নলের মুক্ত তলে এইটুকু দৈর্ঘ্য এল আমি ধরে নিলাম তরলের পৃষ্ঠ থেকে নলের মুক্ত তল এর দৈর্ঘ্য যদি এল হয় এই সমীকরণ তখন সত্য যখন এইচ ইজ লেস দেন ইকুয়েল টু এল কেননা আমার এই তরল আমার এইটুকু হচ্ছে এল তরল উঠবে আমার স্পর্শকন ঠিক আছে তরল আর উঠুক স্পর্শকন ঠিক আছে তরল আর উঠুক স্পর্শকন ঠিক আছে তরল আর উঠুক স্পর্শকন ঠিক আছে এখন যদি আমার এইচটা আমার এল এর চেয়ে বড় হয়ে যায় মানে আরো বেশি উঠতে চাই নল অত বড় নাই তখন কি ঘটনা ঘটবে আমার সেক্ষেত্রে কি থিটা কনস্ট্যান্ট থাকবে ইট ইজ মাই কোস্ট থিটা ধ্রুব নামও থাকতে পারে পরে আসবো ধ্রুব দাঁড়িয়ে থাকে না সুতরাং আমি যদি এটা সত্য এই পর্যন্ত বাট যদি এই ইজ গ্রেটার দেন এল হয় তাহলে কিন্তু এই থিটার পরিবর্তন হবে পরে ব্যাখ্যা দেব সুতরাং তখন কিন্তু এই সত্যটা চলবে না অর্থাৎ জেনে সূত্র তখন প্রযোজ্য যখন আমার এইচ ইজ লেস দেন এল এল হচ্ছে তরলের পৃষ্ঠ থেকে নলের মুক্ত তলের দৈর্ঘ্য কিন্তু এর দ্বারা থিটার কোন অস্তিত্ব নাই লক্ষ্য করো এখানে আমি লিখতে পারি আচ্ছা এখানে লিখি এটার বারে লিখতে পারি যে দেখো এস একটু কার দরকার নেই মনে হয় একটু বুঝিয়ে দেওয়াই ভালো এস ইকুয়াল টু আর এইচ রোজি বাই টু তাহলে আর এইচ ইকুয়াল টু টয়েস এস বাই রোজি লক্ষ্য করো এই ক্ষেত্রে তাপমাত্রার পরিবর্তন হলে পরিবর্তন না হলে রো কনস্ট্যান্ট রো কনস্ট্যান্ট এস কনস্ট্যান্ট জি কনস্ট্যান্ট সুরাম এটা একটা ধ্রুব সুরাম এ আর বা এইচ সমানুপাতিক আর বলতে পারো এখানে ওয়ান বাই আর আমি এটা নিয়ে পরে কথা বলবো ঠিক আছে এটা একটা ধ্রুব ঠিক আছে তবে এটা থিটার উপর নির্ভরশীল নয় ঘটনা অনেক কিছু ঘটবে গুণ ফল ধ্রুব আর যখন এইচ বাড়বে না তখন আরে একটা মজার মজার ঘটনা ঘটবে ওটা আমি পরে আসছি ঠিক আছে এটুকু পর্যন্ত আমরা চাপ দিয়ে ব্যাখ্যা করলাম আসো এবার আমরা সব মানে বল 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 দিয়ে ব্যাখ্যা আচ্ছা ধরো একটা কৌশিক নাম আমি আমার একটু মোটা করে যাচ্ছি বোঝানোর সুবিধার জন্য একটা তরল নিমজ্জিত আছে এই একটা আমার তরল ভিতরে গিয়ে একটা বক্র তল হবে আপাতত ভুল আছি পরে ঠিক করব আচ্ছা এটা আমার স্পর্শক এই কোনটা হলো থিটা স্পর্শ বরাবর একটা পৃষ্ঠ টান কাজ করবে কেন আছে আমার এটা একটা বিরাট বড় বৃত্ত চাপ আচ্ছা যাই হোক যাই হোক আমার এখানে বায়ুমণ্ডলের চাপ পি জিরো এখানেও পি জিরো এখানেও পি জিরো এখানেও পি জিরো আচ্ছা এখন প্রশ্ন হলো আমার দেখো এই যে পৃষ্ঠ টান আমি এই জায়গার কথা বলছি পৃষ্ঠ টান এ পৃষ্ঠ টান কি চায় পৃষ্ঠ টান চায় যে আমার পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ছোট হোক যতখানি পারবে সে স্থিতিস্থাপক পর্দার নাই টেনে পৃষ্ঠকে সোজা করে রাখার চেষ্টা করবে যতখানি পারবে অর্থাৎ সে যতখানি পারবে তার পৃষ্ঠকে সংকুচিত করার চেষ্টা করবে তাহলে দেখো আমার যে এই যে বক্রতলটা একটু বড় করে দিয়ে এবার এই বক্রতলটা 
এই হলো স্পর্শ করে আছে এখানে এরকম একটা ঢেউ হয়ে গেছে এখানে একটা আচ্ছা আমি বলি আপাতত যে এই একটা যদি গোল হয় বা বৃত্ত হয় এটা একটা স্পর্শক এটা একটা স্পর্শক নিঃসন্দেহ স্পর্শক এই জায়গাটায় আমার কোন হয়েছে জিরো ডিগ্রি তাই না থিটা সমান তত জিরো ডিগ্রি এর আগে দেখা আমি এটা ঠিক আছে না জিরো ডিগ্রি আচ্ছা তাহলে আমার এখানে তরল এর সঙ্গে ঠেকে আছে ফলে আচ্ছা আমার এই হলো আমার তরলের ছাপ মুক্ত তলের চাপ আচ্ছা আমি এটা গোলকের একটা এক অর্ধেক অংশ বলতে পারি আচ্ছা তুমি একটা কড়াই কল্পনা করো কড়াই 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 এটা একটা কড়াই গোলকের অর্ধেক কড়াই আর এটা তার ভাগ দিই এরও ব্যাসার্ধ আর এরও ব্যাসার্ধ আর গোলকের অংশ আচ্ছা আমাকে বলো তো দেখি গোলকের এই কড়াইয়ের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রে ফল বেশি না এই চাকতির বা উপরের ঢাকনিটার পৃষ্ঠের ক্ষেত্রে ফল বেশি আচ্ছা ঠিক আছে চিন্তা করা এই পৃষ্ঠের ক্ষেত্রে ফল নিঃসন্দেহ কোনো কথা নাই পাই আর এটা একটা গোলক গোলকের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রে হচ্ছে ফোর পাই আর স্কোয়ার তার অর্ধেক এটা বাই টু সমান টোয়াইস পাই আর স্কোয়ার অর্থাৎ এই চারটি তুলনায় আমার এই অংশটার ক্ষেত্রফল দিগুণ ঠিক আছে থিটা যদি লেস দেয় গেটার দেন জিরো হয় তাহলে আমি নিঃসন্দেহ এটা হয়তো এরকম হবে অটোমেটিক মেবি আমার এই ঢাকির তুলনায় আমার এর তলের ক্ষেত্রফল বেশি তাহলে পৃষ্ঠ টান কি চাই ক্ষেত্রফল ছোট করো অর্থাৎ পৃষ্ঠ টান চাই তুমি সমান্তরাল হয়ে থাকো যতখানি পরে ছোট করো যখনই সে ছোট করছে আসনজন বল বলছে আমার কাছে আয় পৃষ্ঠ টান বলছে ছোট হ আসনজন বল বলছে আমার কাছে আয় টান দিচ্ছে আবার আসনজন বল তো কি করে টান দেয় তো তার বল প্রয়োগ করে ওকে তারপরে এরকম করতে করতে আসনজন বলের সঙ্গে পৃষ্ঠ টানে মারামারি হতে 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 যে জায়গায় এসে এই পানির উচ্চতা জড়িত নিচের দিকের বল এই পানির ওজনের সমান যদি পৃষ্ঠ টানের জন্য বল পৃষ্ঠ টান জড়িত বল সমান হয়ে যায় তখন আর পৃষ্ঠ টান তাকে টেনে উপরে তুলতে পারবে না ফলে ওই অবস্থায় থেকে যাবে ঠিক আছে এটা হলো আর ওখানে ঘটনা ঠিক আছে আসো তাহলে একটু বড় করে একে বুঝে নি তাহলে বল আসো তরল পৃষ্ঠ এই তরলের পৃষ্ঠ এইখানে এসে এই রকম হয়েছে আমার তো নিঃসন্দেহে এটু হচ্ছে এইচ তরলের পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা এই নলের ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর ঠিক আছে এই হলো আমার যে দাগ পর্যন্ত বা যে লাইন পর্যন্ত সে থেকে আছে তরলের সাথে মুক্ত তল এর ব্যাসার্ধ আমার আর আচ্ছা পৃষ্ঠ টান জড়িত বল এদিক কাজ করছে পৃষ্ঠ টান জড়িত পৃষ্ঠ টান এস আচ্ছা এর দৈর্ঘ্য কত টোয়াইস পাই আর দৈর্ঘ্য প্রতি একক দৈর্ঘ্যের জন্য পৃষ্ঠ টান যদি এস হয় समान कत रिमेम्बर तल एक गुण है फोर है प्रतिक्रिया भाग करा जाए एक बराबर एटी घटना घटते दरकार नहीं व्याख्या कर एक ही घटना एखे कस थीटा बोलते पर एक उपांश और सैन थीटा 
এরও একটা উপাংশে দিকে আছে আর অফ সাইন থিটা এটা থিটা মানে এটা থিটা এটা হচ্ছে এফ ইকুয়াল টু টয়েস পাই আর এস এটা হচ্ছে আর কস অফ থিটা আচ্ছা তোমরা মনে করতে পারো যে এই বল আর এই বল পরস্পরকে ক্ষমতা করে দিচ্ছে এই ধারণাটা করলে ভুল হবে এই বলের সাথে এই বলের কোন প্রকার সংযোগ নাই এই বলের সাথে এই বলের কোন সংযোগ নাই এই বলকে আমার যে এই যে কাঁচ নল বা যে নলটা আছে সে প্রতিহত করছে এই বল যদি সহ্য করতে না পারত তাহলে ওখানে ট্যাপস হয়ে যেত ফুলে যেত তাহলে এই বলকে এর প্রতিহত করছে এই দেওয়ালটা এই বলকে প্রতিহত করছে ফলে এই বলটা ক্রিয়াশীল নয় ঠিক আছে এই বল এই বলকে সমতা করছে না এই বলকে এই নল প্রতিহত করছে এই বলকে এই নল প্রতিহত করছে কিন্তু এই বলকে প্রতিহত করার কিছু নাই এই বলের জন্য তরল উপরে উঠে আসছে এই চুচ্চতায় ঠিক আছে তাহলে আমার এই বল আর কস্থিটা মানে আর হচ্ছে কত এফ মানে টয়েস পাই আর এস তাহলে ক্রিয়াশীল বল ক্রিয়াশীল বল বল হচ্ছে টয়েস পাই আর এস এই বলটা এই পানির ওজনের সমান বল হলে তবে এই উঠা বন্ধ হচ্ছে আরোহণ বন্ধ হচ্ছে যদি এই উচ্চতায় পানি উঠে মানে এই পর্যন্ত কথা বলেছি আমি পানি উঠে এই উচ্চতা তাহলে আমার ক্ষেত্রফল কত ক্ষেত্রফল পাই আর স্কোয়ার ইন্টু উচ্চতা সমান কি ক্ষেত্রফল ইন্টু উচ্চতা আয়তন আয়তন ইন্টু তরলের ঘনত্ব সমান কি আয়তন ইন্টু ঘনত্ব সমান ভর ভর ইন্টু অভিকর্ষণ তরল জি সমান ভর এই বল এই বলকে সমতা করছে তাহলে যদি বলটা পরস্পর সমতা করে তাহলে আমি লিখতে পারি এই বলটা তো এটা কোথায় গেল এই পৃষ্ঠটান এর সমান কত হচ্ছে আগে পেয়েছিলাম মনে হয় এখানে না পেয়েছি এখানে একই ঘটনা আবার আমি বলতে পারি আর বাই কস থিটা ইকুয়াল টু আর তো এটা পেয়ে যাবো আচ্ছা এবার যদি আমি প্লাস ওয়ান থার্ড আর তাহলে আমার এই এই বল মানে অভিকর্ষ জড়িত বল বা ওজন জড়িত বল কত হচ্ছে ক্ষেত্রফল ইন্টু উচ্চতা ইন্টু আর বাদ গেছে ইন্টু ঘনত্ব ইন্টু জি একই কথা বাবা এই যে জায়গায় এইচ প্লাস ওয়ান থার্ড আর যোগ করো তাহলে উচ্চতা চেঞ্জ করে দাও তাহলে যদি আমি মিস কাজ কারেকশন করি
समान कत हम लेस दें डिग्री जीरो गुरुपूर्ण कथा तरल तरल से क्षेत्र देखो कस अफ थीटा ऋण स्पर्शन कत अवलम्बन घटे ख्याल आरोहन ना अवलम्बन बार बार बोले उत्तम तल जो है चाप कम एदी के चाप बस चाप समतार कारण क्लियर डिग्री आलोचना प्रश्न हलोल मध्य निमज्जित कर मध्य निमज्जित कर दूर उठार कथा दैट इज कलेज कम है तरल तो 
না তা হবে না এখানে যে ব্যাসার্ধটা ছিল তার জন্য যে স্পর্শ কোন করেছিল এখানে আসলে সে স্পর্শ কোনটা বড় করে দেবে স্পর্শ কোন বড় করে দেওয়া মানে হলো ব্যাসার্ধটা বড় হয়ে যাবে আর দেশ বড় হয়ে যাবে যখন এখানে এইচ ড্যাস ইজ লেস দেন এইচ বাট এই ব্যাসার্ধ আর আর দেশ ইজ গ্রেটার দেন আর সেই ক্ষেত্রে এইচ ইন্টু আর ইকুয়াল টু এইচ ড্যাস ইন্টু আর ড্যাস রিমেম্বার ফর দ্যাট টোটাল গুণ ফল সমান থাকবে এইচ যদি আমার কম থাকে ব্যাসার্ধটা বড় হয়ে গিয়ে সে এই সমতটা রাখবে তখন কোন আমার বড় হয়ে যাবে এখানে যে কোন আছে তার চি স্পর্শ কোন বেশি হয়ে যাবে থিটা ড্যাস ইজ গ্রেটার দেন থিটা রিমেম্বার দ্যাট যখন থিটা ড্যাস ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি তাহলে কস নাইনটি ইকুয়াল টু জিরো কস নাইনটি ডিগ্রি ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা আমরা দেখেছিলাম আর ইকুয়াল টু আর বাই কস থিটা আর হচ্ছে আমার নলের ব্যাসার্থ তাহলে আর সমান আর বাই কস অফ নাইনটি ইকুয়াল টু ইনফিনিটি কস নাইনটি সমান জিরো ইনফিনিটি ইয়েস যদি তুমি কি বলে এত ছোট করো এত ছোট করো এত ছোট করো যে প্রায় সমান হয়ে গেছে তখন তর উঠে এরকম ফ্ল্যাট হয়ে যাবে ফ্ল্যাট হয়ে গেলে আমার গোলকের ব্যাসার্ধ হয়ে যাবে অসীম সুতরাং আমার এটুক এই ছেলে চলবে এই তখন জিরো হলেও কোনো অসুবিধা নেই এইচ জিরো ইন্টু অসীম সমান কনস্ট্যান্ট এই জন্য বলি এই যে বলেছিলাম এইখানে যে আমার এই ঠিটা দিয়ে করাটা সেক্ষেত্রে এর এই শর্তটাকে মানতে হবে এখানে বুঝতে পেরেছো যে আমার নল যতই ভারি না কেন যতই ছোট করি না কেন এই নল দিয়ে তরল কিন্তু কখনোই উপচিয়ে পড়বে না থাকেও অনেক করলাম তার কিছু অঙ্ক করে দেবো সামনের দিন মজার মজার অঙ্ক নতুন নতুন অঙ্ক মনোযোগ দিয়ে দেখবে থ্যাংক ইউ বাই